வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் மற்றும் கொரோனா சார்ந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் அனிதா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாகவே ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு விதமான பயம் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அவங்களுக்கு எப்பயுமே ஆஸ்மா தொந்தரவு இருந்தாலும் இப்போ இருக்க கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மூச்சு திணறல் ஏற்படுறோம் மூச்சு விடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்குன்ற போது அவங்களாம் பேசிக்காக அந்த சிம்டம்ஸை ரெகுலராக பார்க்கக்கூடியவங்களாக இருக்காங்களே ஸோ இந்த சிம்டம்ஸையும் அந்த சிம்டம்ஸையும் இப்படி வேரி பண்ணி பார்க்குறதுன்றது தெரியல அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஆஸ்மா தொந்தரவு உள்ளவர்கள் எப்படிலாம் அவங்களை தற்காத்துக்கணும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் மேம் ஓகே இப்போது பொதுவாகவே வந்து ஆஸ்துமா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு நுரையீரலில் வந்து நமக்கு மியூக்கஸ் அதாவது கோழை வந்து சேர்ந்து நமக்கு ப்ராப்பராக நம்ம எடுக்கக்கூடிய சுவாசம் நம்மளுடைய மூச்சு காற்று வந்து ப்ராப்பராக நுரையீரல் வரலையும் வந்து போயிட்டு நமக்கு வெளியில் வரல அப்படின்னா தான் அப்போ ஒரு சிரமம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுதான் வந்து நமக்கு ஆஸ்துமா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போ பொதுவாகவே வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நார்மலாக இப்போ ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இரிட்டேட் பண்ணும்போது வெளியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இரிட்டேட் பண்ணும்போது அப்படி இல்லைன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகளில் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஒவ்வாமையான விஷயம் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாலும் அதை தொடர்ந்து நமக்கு இந்த ஆஸ்துமா தொந்தரவுகள்லேருந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சுவாச குழாயின்னு சொல்லக்கூடிய பிராங்கையில் வந்து நமக்கு வெளியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு புகையில் இருந்தோ இல்லை வந்து டஸ்ட்டில் இருந்தோ இல்லை ரிப்பீட்டடாக வந்து ஸ்மோக் பண்ணும்பொழுதோ இல்லை செடிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த பூக்களில் இருக்கக்கூடிய மகரந்த தாள்கள் வந்து மைனூட்டியாக இருக்கிறது நமக்கு இன்ஹெல் பண்ணும்பொழுதோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வீட்டு அதாவது பெட் அனிமல் சொல்லுவோம் இல்லையா அதோடைய ஹேர் வந்து நமக்கு உள்ளே இன்ஹெல் ஆகி நம்மளுடைய சுவாச குழாய்க்கு வந்து போகும்போது அங்கே வந்து நமக்கு இரிட்டேஷன் ஆகி அந்த வெளியில் போயிருந்து போகக்கூடிய அந்த என்விரான்மெண்டல் அந்த ஃபேக்டர் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சுவாச குழாயில் வந்து இரிட்டேட் பண்ணி நமக்கு ஒரு விதமான வீக்கத்தை வந்து அங்கே ஏற்படுத்தி நமக்கு மியூக்கஸ் அதாவது கோழை தன்மையை வந்து ஏற்படுத்துது நாளடைவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ரிப்பீட்டடாக நமக்கு இருக்கும்பொழுது நமக்கு நுரையீரலை சுற்றி வந்து அந்த கோழை வந்து சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் நமக்கு அந்த கோழை போயிட்டு இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து மூச்சு வந்து உள்ளே இழுத்து வெளிவிடுறதுக்கான சிரமம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்துருக்கு அப்போ தான் வந்து அந்த மூச்சு திணறல் தொந்தரவுகள் மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏற்படுது இது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ சொன்ன மாதிரி வெளியில் ஏற்படக்கூடிய என்விரான்மெண்டல் டஸ்ட் அந்த மாதிரி கூட நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃபாரின் பாடியை வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக வெளியில் எலிமினேட் பண்ணாமல் இருமல் மூலியம் அவோ தும்மல் மூலியமாக வந்து எலிமினேட் பண்ணாமல் அந்த வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃபாரின் பாடி வந்து போயிட்டு நமக்கு இரிட்டேட் பண்ணி இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளை வந்து ஏற்படுத்துது அடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வேறு என்ன இஷ்யூஸ்னால வந்து நமக்கு அந்த மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் வந்து ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த நார்மலாக கோ காமனான ஒரு கோல்ட் இருக்குது சளி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு தொடர்ந்து ரிப்பீட்டடாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதை தொடர்ந்து நமக்கு இந்த ஆஸ்துமா தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அதாவது நம்மளுடைய சுவாச பாதையை வந்து அப்பர் லோயர்னு ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிப்போம் அதில் அப்பரில் ஏற்படக்கூடிய நமக்கு இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் பீனிச நோய்கள் வந்து நமக்கு தொடர்ந்து நாட்பட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து நமக்கு இந்த லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் சொல்லக்கூடிய இந்த ஆஸ்துமா தொந்தரவுகள் வந்து அங்கே வந்து நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி நமக்கு அதை தொடர்ந்து நமக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நாட்பட்டு அதை தொடர்ந்து ஆஸ்துமா நோய்கள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆஸ்துமா தொந்தரவுகள் வந்து பரம்பரையாக அதாவது வந்து ஜெனிட்டிக்காக வந்து நமக்கு நம்மளுடைய ஃபேமிலியில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய அப்பா அம்மாவோ இல்லை வந்து அதுக்கு முன்னாடி தாத்தா பாட்டி இந்த மாதிரி அவங்களுடைய பரம்பரையாக வந்து இந்த ஆஸ்துமா நோய்கள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அடுத்து பார்த்தோன்னா ஒர்க் ரிலேட்டடாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஏதாவது கெமிக்கல்ஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்கள வந்து கேஸில் இருக்கிற மாதிரியான ஒர்க் ரிலேட்ட ரிலேட்டடாக வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து அவங்க ரிப்பீட்டடாக வந்து ஒர்க்
இப்போ வெளியிலேருந்து நமக்கு ஒரு ஃபாரின் பாடி என்டர் ஆகும்போது அது போய்ட்டு நமக்கு மூக்குலேருந்து வந்து நீர் கொட்டுற தன்மை வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து தும்மல் வந்து நமக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அது அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்மளுடைய சுவா சுவாசம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராப்பராக உள்ளே இழுத்து வெளிவிடுறதுக்கான சிரமம் வந்து ஏற்படும் நம்மளுடைய விழா பக்கங்களில் வந்து வழிகள் வந்து ஏற்படும் நெஞ்சை வந்து இறுக்கி பிடித்த மாதிரியான வழிகள் இருக்கும் அந்த மியூக்கஸ் போய்ட்டு நமக்கு நுரையீரலை சுற்றி இருக்கும்பொழுது நமக்கு நெஞ்சில் வந்து இறுக்கி பிடித்த மாதிரி ஒரு பெரிய வெயிட் வந்து வச்ச மாதிரி அதுக்கான சிரமம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த சுவாச காசம் ஆஸ்துமா இந்த இறைப்பு நோய்கள் வந்து எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னா நமக்கு கபத்தினை அன்றி காசுவ சுவாசம் காணாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நமக்கு கபம் வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து அதிகமாக சேரும் போது வந்து நம்ம மியூக்கஸ் கோழை சளி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அது வந்து நம்ம சுவாச பாதையிலையும் நம்ம நுரையீரலையும் வந்து அதிகமாக சேரும் பொழுது அந்த காச காச நோய்கள் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அந்த கபத்தை வந்து முழுவதுமாக வெளியேற்றுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து நம்ம மேற்கொண்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து நம்ம காஸ்தமாவுக்கு வந்து தொடர்ந்து வந்து நம்ம மாத்திரைகள் எடுக்கணும் இல்லை வந்து பஃப் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இப்போது இந்த டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு கொரோனா இஷ்யூஸ்னால வந்து நமக்கு அந்த மூச்சு திணறல் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஏற்படும்னு சொல்கிறோம் ஆஸ்துமா பிரச்சனைகள் ஆல்ரெடி உள்ள பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும்பொழுது இப்போ இந்த டைமில் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பயத்தை வந்து அதிகமாகவே வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தும் இப்போ அதுக்கு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த கபத்தை நம்ம நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய அந்த கோழையை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கான உணவு முறைகளும் வந்து எடுத்துக்கணும் எந்தெந்த விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ஒவ்வாமையான விஷயங்கள் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் உணவுப் பொருள்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய விஷயங்களாக இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம வந்து தற்காத்துக்கிட்டோம் அது வந்து வராமல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு இந்த மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஏற்படாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ அந்த சுவாச குழாயில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீக்கத்தையும் மியூக்கோஸையும் வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு நம்ம வீட்டிலே வந்து வேது பிடித்தல் முறை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ எப்படி வந்து நம்ம சைனஸ் கேவிட்டியில் வந்து நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆவி பிடித்தல் முறை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோமோ நம்ம முகப்பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் இருக்க அந்த காற்று அறைகள் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் வெளியேறதோ அதே மாதிரி நமக்கு இருமல் மூலியமாக வந்து நமக்கு நுரையீரலையும் சுவாச குழாயில் இருக்கக்கூடிய கோழையை வந்து நம்ம வந்து வெளியேற்றலாம் அதே மாதிரி நம்ம மோஷன் வழியாகவும் அந்த கோழைகளை வந்து நம்ம வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு ஒரு முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் இல்லை அந்த நுரையீரலில் வந்து அந்த கோழை வந்து ரிப்பீட்டடாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ வீட்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஆவி பிடித்தல் முறை வேது பிடித்தல் முறை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த கோழை வந்து கரைஞ்சி வெளியில் வரும் அதே மாதிரி நமக்கு மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி நமக்கு இந்த ஆஸ்துமா தொந்தரவுகளும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மந்தம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு ஏற்படும் பொழுது இந்த மந்தம் அல்லாது வாயு வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு அந்த மந்தம் ஏற்படும் பொழுது அதுலேருந்து ஒரு கேஸ் வந்து மேலெழுமி நமக்கு நுரையீரல் பகுதியை வந்து அழுத்தும் பொழுது நமக்கு இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படும் அதனால் வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி பார்த்துட்டு அந்த மாதிரியான உணவு முறைகளும் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாலும் மோஷன் வழியாகவும் அந்த கோழை வந்து நமக்கு வந்து வெளியேற்ற முடியும் இந்த இருமல் மூலியமாகவும் மோஷன் வழியாகவும் வந்து அந்த கோழை முழுவதும் நம்ம வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னாவே திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டடாக நமக்கு அந்த கோழை சேராத அளவுக்கு நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டத்தையும் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆஸ்துமா தொந்தரவுலேருந்து முழுமையாக வந்து வெளியில் வந்துடலாம் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தில் நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் நமக்கு அந்த இருமல் மூலியமாக வந்து வெளியேற்றுறதுக்கும் ப்ளஸ் மோ மோஷன் வழியாக அந்த கோழையை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் தான் வந்து மேற்கொள்கிறோம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஹலர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு இருபது முறை வந்து எடுத்துட்டு இருக்க பேஷண்ட்ஸ் கூட வந்து நம்மளோட மருந்துகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு லைஃப் லாங் வந்து பஃபோ இல்லை கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும்போது வந்து மாத்திரைகளோ அந்த மாதிரி வந்து போடாமல் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற கோழையை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கான முறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலளவிலே இந்த ஆஸ்துமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்க முடியும் ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலோ இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து
ஒரு ஃபீவர் டெம்பரேச்சர் கிட்ட எனக்கு அந்த பாடி ஹீட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப நார்மலா வாட்டர் நிறைய குடிச்சு குடிச்சு எனக்கு டெம்பரேச்சர் கம்மி ஆயிட்டே போகும் ஓகேமா இப்போ சைனஸ் தொந்தரவுகள்னால வந்து நமக்கு பிரெக்னன்சிக்கு எந்த விதமான தொந்தரவுகளும் இல்லை அதனால வந்து பிரெக்னன்சி வந்து லேட் ஆகும் அப்படின்னு நீங்க பயப்பட தேவையில்லை அதுக்கு இதுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது இப்போ அந்த பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருக்கா இல்லை வேற ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருக்கா கர்ப்பப்பையில வேற ஏதாவது நீர்கட்டிகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நீங்க மருத்துவம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து பிரெக்னன்சி வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடும் இப்போ நீங்க அந்த சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் இயர்ஸாக தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பாடி வந்து ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கு ரொம்ப வந்து மூல சூடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அந்த சைனஸ் தொந்தரவுகள் ரிப்பீட்டடா நமக்கு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த பித்தத்தை வந்து சமநிலைப்படுத்துறதுக்கு அந்த மூல சூடை வந்து சமநிலைப்படுத்துறதுக்கு அதை வந்து கியோர் பண்றதுக்கு நம்ம மருத்துவம் எடுத்தோம் அப்படின்னாவே நமக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி கண்ணிலேருந்து வந்து தண்ணி கொட்டுறது மூக்கிலேருந்து வந்து நீர் கொட்டுறது அடுக்கு தும்மல் இது எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் பாடி ஹீட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து குறைக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து ஆயில் பாத் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு மூல சூடு வந்து நம்ம குறையணும் இந்த கபால சூடு வந்து நமக்கு குறையணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஆயில் பாத் எடுக்கணும் இல்லை நம்ம வேறு ஏதாவது வந்து இளநீரோ மோரோ இதெல்லாம் எடுக்கும்போது நமக்கு கோழை வந்து சேர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அதனால் வாரம் ஒரு இரண்டு முறை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து சீரகம் பூண்டு ஓமம் இதெல்லாம் போட்டு ஹீட் பண்ணி நீங்கள் ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணி நீங்கள் வாரத்திற்கு ஒரு இரண்டு முறை வந்து இளம் சூடான தண்ணியில் வந்து குளிச்சிட்டே வரலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த பித்தம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த மூக்கிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த சளி தொந்தரவுகள் தும்மல் இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்குமா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் உள்ளுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மருத்துவம் வந்து எடுத்து இம்யூனிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணீங்க அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப வெளியிலேருந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து பேர் பண்ணுற மாதிரி திரும்ப இரிட்டேட் பண்ணாத மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் நீங்கள் நம்மளுடைய ஆர்ஜே ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நியர்பியாக டி நகரில் ஆர்ஜே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட வந்து பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி சைனசைட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எக்ஸ்டர்னல் தெரப்பியும் கொடுத்து உள்ளுக்கு வந்து அந்த இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவமும் கொடுக்கும்போது நமக்கு ஒரு முழுமையான தீர்வு கிடைக்குமா நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் கிட்ட பேசுகிறது சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் <laughs> வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் மேடம் நான் இங்க எங்க அம்மாக்கு அறுபத்தெட்டு வயசாது அவங்களுக்கு வந்து இப்போ கொஞ்ச நாளா வந்து ஒரு ரெண்டு மாசம் மேல அந்த மாதிரி என்னன்னா மயக்கமா இருக்கு ஒரே டயர்டா இருக்குன்றாங்க பசிக்கல சாப்பாடு சரியா சாப்பிடறது கிடையாது சாப்பிட்டாலும் வந்து மோஷன் போறதும் பிரச்சனையா இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து எழுந்து நிக்க முடியல அப்படிங்கிறாங்க ஏதாவது சாப்பிட்டா வாமிட் வர மாதிரின்னு நடுவுல ஒரு நாள் வந்து இதே மாதிரி மயக்கம் ரொம்ப அதிகமா இருந்து ஃபீவர் வந்துச்சு அது இப்ப ஃபீவரும் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா வாயில எல்லாம் அந்த தொண்டையில புண்ணு வந்து தொண்டையில புண்ணா இருந்தது அதுவும் இப்ப வந்து மாத்திர இது மாத்திர போட்டு அது அதுவும் சரி பண்ணிட்டோம் இப்ப அந்த மயக்கம் மட்டும் இந்த காலையில ரொம்ப இருக்கு அதுக்கப்புறம் நாளாக ஆக கம்மி ஆயிடுது நைட்டு தான் இது நல்லா இருக்காங்க திரும்ப காலைல போது வடிஞ்சு எழுந்ததும் நல்லா தான் எழுந்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எழுந்து நிக்க முடியல ஒரே டயர்டா இருக்கு மயக்கமா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க என்னவா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அஜீரணம் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு ஒரு சில பேருக்கு வந்து ப்ராப்பராக செரிமானமாகவும் குமட்டல் தன்மை இருக்கும் பசித்தன்மையும் இருக்காது 
சரியா அதாவது செரிக்காததனால வந்து தலை சுற்றல் இருக்கலாம் தலை வலி வந்து ஏற்படலாம் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளாக இருக்கும் இப்போ வந்து மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக போகல அப்படின்னு சொன்னீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மோஷன் அவங்க ப்ராப்பராக போயிட்டாங்க அப்படின்னாவே அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு பசித்தன்மை தூண்டக்கூடிய அளவுக்கு வந்து உணவு முறைகள் வந்து நம்ம கொடுத்து அங்கே இப்போ நமக்கு வாயில் வந்து புண்கள் வயிற்று பகுதியில் வந்து புண்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் வந்து நமக்கு பசித்தன்மை நம்ம உணவு எடுத்த உடனே எங்கே வலிக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக வந்து உணவு எடுக்க மாட்டாங்க ஒரு சில பேர் வந்து உணவு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து வயிறு எரிச்சல் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் நிலா வரை வந்து வாங்கிக்கலாம் அது வந்து வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் நைட் நைட் வந்து ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து மோஷன் நல்லா வந்து ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் இது கூட உள்ளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஓமம் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கலாம் இந்துப்பு வந்து ஒரு ஐந்து கிராம் அது ஒரு ஐம்பது ஓமம் ஐம்பது கிராம் எடுத்தீங்கன்னா இந்துப்பு வந்து ஐந்து கிராம் எடுத்தால் போதும் ரெண்டையும் வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து உள்ளுக்கு கொடுக்கும்போது ப்ராப்பராக வந்து செரிமானமும் வந்து கரெக்டாக நடக்கும் மோஷனும் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் கேஸ்டைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வயிறு மந்தம் வயிறு உபுசம் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் பசியும் வந்து நல்லா எடுக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஓமம் இந்துப்பு அந்த பொடி வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லை வந்து ரொம்ப ஓவர் திங்கிங்காக இருக்காங்க ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இருந்தாங்களும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் அதே மாதிரி டெய்லி மார்னிங் வந்து நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் அந்த வாய்ப்பகுதிகளிலிருந்து நமக்கு ஆசன வாய்ப்பகுதி வரலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த புண்கள் எல்லாமே வந்து நல்லா ஆற ஆரம்பிக்கும் நல்லெண்ணெய் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படினாலும் அந்த புண்களை வந்து அந்த இது வந்து ஆத்தும் லேட் லேட்டா வந்து உணவு சாப்பிடாம வேலை தவறி வந்து அவங்க வந்து உணவு எடுத்துக்காம பசிக்கும் போது உடனே வந்து உணவு எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போ நான் டோ சொன்ன டிப்பெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே நல்லா வந்து பசித்தன்மை வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து உணவு எடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேஸ்டிட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வந்து தொந்தரவு வந்து ரிப்பீட்டடாக இல்லாமல் இருக்குமா இந்த குமட்டல் தன்மை இருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் ஒரு அரை லெமன் வந்து பிழிஞ்சிட்டு அதில் வந்து உப்பு சேர்த்து நீங்கள் வந்து குடிக்க சொன்னீங்க அப்படின்னாவே அந்த குமட்டல் தன்மையும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த தலை சுற்றல் அந்த இதுவும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேஸ்டிஸ் அஜரணக்குள்ளர்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து மருத்துவம் கொடுக்குறோம் அது நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்லேயே வந்து அந்த செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக நடந்து நமக்கு அந்த புண்கள் எல்லாமே நல்லா ஆற ஆரம்பிச்சிடும் பசித்தன்மையும் நல்லா வந்து ஏற்படுமா நீங்கள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பெயர் என்ன என் பேர் உஷாராணியா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா கொஞ்சம் <laughs> 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 இப்போ நமக்கு எந்த வைரஸாக இருந்தாலும் இல்லை வந்து ஒரு பாக்டீரியா என்ன இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் இப்போ நமக்கு வந்து அதை தொடர்ந்து அந்த டைமில் நமக்கு நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அது கூட ஃபைட் பண்ணிவிட்டு அது தொடர்ந்து நமக்கு ஜாயின் பெயின்ஸ் இதெல்லாம் வரது வந்து இயல்பான ஒரு விஷயந்தான் இது போக போக வந்து அந்த வழிகள் வந்து நமக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ அந்த ஃபோர்டீன் டேஸ் வந்து நீங்கள் குவாரண்டைனில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பயப்படுங்கிறது இல்லாமல் இப்போ இது வரலையும் வந்து நமக்கு இப்போ கொரோனா வந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு திரும்ப ரிப்பீட்டாக திரும்ப அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது இன்னும் வந்து எந்த பேஷண்ட்ஸும் வந்து பார்க்கல அந்த ஆய்வறிக்கை இது வரலையும் வந்து நமக்கு வரல அதனால நீங்க பயப்படுங்கிறது இல்லமா ஓகே थैंक यू மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இனிப்பில இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன நான் தான் நான் உள்ள போறேன் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன ஹலோ உங்க பேர் என்ன சார் என்னோட பேர் வெங்கடேஷ்ங்க ஓகே வெங்கடேஷ் நீ பியார் கால் கேட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் நானு ராமபுரத்தில் இருந்து பேசுறேன் ஓகே உங்களோட வயசு என்ன சார் என்னோட வயசு 43 ஓகே ஃபைன் உங்களுக்கு சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் எனிபில் தான் இருக்காங்க ஓகே வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்ன
இப்போ நமக்கு ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸ்லேயும் சின்ன சின்ன விரல் மூட்டுகள்லேருந்து நமக்கு வந்து பெரிய மூட்டுகள் இப்போ வந்து கை ஷோல்டர் அது மாதிரி வந்து முழங்கால் மூட்டை இந்த மாதிரிலாம் வந்து பெயின் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சிட்டிங்லே இருக்கீங்க இல்லை வந்து அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஓவர் ஒர்க் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து வழிகள் ஏற்படலாம் இப்போ ஆரம்ப நிலையில் அந்த பெயின் வந்து ஒரு சில பேருக்கு சின்ன சின்ன மூட்டுகள்லேருந்து பெரிய மூட்டுகள் வரலே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆரிய ஃபேக்ட் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறதுனால நமக்கு அந்த முடக்குவாதம் இல்லை வந்து ஏற்படக்கூடிய வழிகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிறது நல்லது இப்போ நீங்கள் இந்த வழிக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்லேயும் ஏற்படக்கூடிய வழிகளுக்கு வந்து நம்ம வீட்லேயே நம்ம நார்மலாக எடுக்கக்கூடிய கீரையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடக்கருத்தான் கீரை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது நீங்கள் எடுக்கும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்ம அந்த ஜாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய வழிகள் இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட உள்ளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து அமுக்கரா வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அது கூட வந்து அதிவிடயம் அக்ரஹாரம் இது மூணு வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் காலையில் நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஜாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய வழிகளை வந்து குறைக்கும் இது கூட வந்து எக்ஸ்னலாக வந்து ஆயில் அப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டு இங்கே ஹாட் வாட்டர் வச்சு நீங்கள் வந்து ஒத்தரம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஓவர் ஒர்க்னால் வந்து வழிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் சார் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜே ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி நகர்லேயே இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட வரலாம் உங்களுக்கு வந்து முடக்குவாதம் வந்து நம்ம காரிய ஃபேக்டர் வந்து ரத்தத்தில் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதை செக் பண்ணிவிட்டு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் பயப்படுங்கிறது இல்லை சார் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் நினைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என்னது பேர் வந்து கனி மேடம் நான் தென்காசி பக்கத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே கனி இப்ப யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தாங்க மேடம் உங்க வயசு என்னமா என்னது வயசு 30 இயர்ஸ் மேடம் ஓகே மா டாக்டர் நினைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட கேள்வி கேட்கலாம் ஆ சரி வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா மேடம் எனக்கு ஒரு 1 मंथ ஆவே இந்த மோஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது மேடம் சரிங்கம்மா சாப்டோனே வயிறு அப்படியே உப்பிக்குது பாத்துக்கோங்க சரி உடனே மோஷன் வர மாதிரி இருக்கு தொடர்ந்து ஒரு 4 இன்ச் டைம் போற மாதிரி இருக்குது ஓகேமா இப்போ ஒரு 2 வீக்ஸ் மாதிரி பயங்கர வயிறு வலி வர வந்துச்சு பாத்துக்கோங்க சரிங்கப்பா தொடர்ந்து வயிறு வலிச்சிட்டு மோஷன் போற மாதிரி வாமிட் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது சரிங்க நான் அப்போ அதுக்கு ட்ரீட்மென்ட் எடுத்து ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க நிறைய நீர் வெல்ல வந்துருச்சு அப்படினு சொல்லிட்டு ஓகேமா இப்போ வந்து எப்படி வைக்க அந்த வயிறு வந்து உப்பிக்கிட்டு சாப்டோனே போறீங்களா <laughs> ஆமாங்க மேடம் ஃபர்ஸ்ட் போறப்ப அப்படி இருக்கு அப்புறம் ரெண்டு மூணு டைம் தொடர்ந்து போறப்ப கொஞ்சம் லூஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சரிங்கப்பா அப்ப வந்து பாடி வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகி நம்ம வறட்சி தன்மை வந்து ஏற்படும் பொழுதுதான் நமக்கு மோஷன் வந்து ரொம்ப வறண்டு போகும்போதுதான் நமக்கு ப்ராப்பரா வந்து மோஷன் வந்து வெளியேறாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாடி ஹீட் வந்து குறைக்கிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணுல இருந்து மூன்றரை லிட்டர் தண்ணி வந்து ப்ராப்பரா ஃபல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு தண்ணி வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கும் போது நமக்கு பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் வறட்சி தன்மையும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இல்ல ரொம்ப வந்து வியர்வை வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு நாளைக்கு <laughs> காய்கறிகள் வந்து எடுத்துக்கும் போது நமக்கு ஈஸியாக வந்து மோஷன் வந்து வெளியேறதுக்கு அந்த டைட்டான மோஷன் வந்து நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இல்லாமல் நமக்கு குடல் அசைவு வந்து ஏற்படும் பொழுது நமக்கு ஈஸியாக மலம் வந்து இலக ஆரம்பிக்கும் இப்போ வந்து மணத்தக்காளி கீரை வந்து அதிகமாக வந்து நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் உணவில் அது மாதிரி முருங்கைக்கீரை வந்து அதிகமாக வந்து உணவில் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த பவல் மூமெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் இது கூட வந்து நமக்கு அதிகமாக தெரிஞ்ச விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ட்ரை கிரேப்ஸ் வந்து வீட்லேயே எடுத்துக்கலாம் காய்ந்த திராட்சை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஒரு பத்து திராட்சை எடுத்து நீங்கள் ஒரு அரை டம்ளாக தண்ணி நல்லா ஊற வச்சுட்டு அந்த திராட்சையும் எடுத்து அந்த தண்ணியும் வந்து நீங்க உள்ளுக்கு எடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியா மலத்தை வந்து நமக்கு இழக்கிறதுக்கு அந்த வறட்சி தன்மை வந்து அந்த ட்ரை கிரேப்ஸ் வந்து குறைக்கும் அதே மாதிரி டெய்லி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அத்திப்பழம்
இது கூட வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஆரம்ப நிலையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஃப்ரீ பண்ணோம் அப்படின்னா விளக்கெண்ணெய் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டெய்லி நைட்டு வந்து ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் மட்டும் விளக்கெண்ணெய் வந்து நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூன்று நாள் வந்து தொடர்ந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகள் ஃபுல்லாக வந்து வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் திரும்ப திரும்ப வந்து அந்த மோஷன் வந்து நமக்கு திரும்ப வறண்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ நான் சொன்ன உணவு முறைகள்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட அந்த வாதம் அந்த கேஸ் வந்து சேராமல் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதிகமாக கிழங்கு வகைகள் வந்து அதிகமாக வந்து உணவில் சேர்த்துக்க வேண்டாம் நமக்கு தரையில் அடியில் விளையக்கூடிய கிழங்கு வகைகள் எதுவும் வந்து நீங்கள் உணவில் அதிகமாக சேர்த்துக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி மொச்சை கொண்டக்கடலை இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வாயுவை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அதிகமாக கார்பனேட்டிவ் உள்ள உணவுகள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் மிளகு இப்போ நீங்கள் மிளகு வந்து அதிகமாக உணவில் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓமம் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயம் பூண்டு வந்து அதிகமாக இந்த மாதிரி அந்த வாயுக்களை வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய வாதத்தை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு இந்த மாதிரியான கார்பனேட்டிவ் உள்ள உணவுகளும் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டீங்க உணவில் வந்து சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் தொந்தரவு வந்து அதிகமாகாமல் பார்த்துக்கலாம் திரும்பவும் நமக்கு உடலில் சேராமல் வந்து பார்த்துக்கலாமா இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நியர் பையாக தென்காசிலே இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மோஷனை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பவுடர் கொடுக்கும்போதே உங்களுக்கு அந்த குடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தொந்தரவுகளும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் திரும்ப வந்து கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரியும் நம்ம வந்து நீங்க <laughs> எனக்கு காலையில குளிச்ச உடனே இப்ப தொடர்ந்து தும்பல் வருங்க ஓகேங்க சார் அடுத்து தும்பல் மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு பத்து இருபது தும்பல் பக்கமா தும்பலுங்க ஓகேங்க சார் அது என்ன காரணம் மேடம் தெரியல எனக்கு சைனஸ் பிரச்சனையா இல்ல அலர்ஜியா என்னன்னு கரெக்டா தெரியலங்க சரிங்க சார் மூக்குலயே தண்ணி கொட்டுதுங்களா மூக்கு அடைப்பு இருக்கா ஆமா சார் இந்த மேடம் அடை அடைச்சுங்க மூக்குல தண்ணி சீல் வடிங்கல்ல ஓகேங்க பா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ஆரம்ப நிலையில் வந்து நமக்கு சளி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுது நமக்கு சைனஸ் தொந்தரவுகள் பீனிசம் வந்து நமக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா நமக்கு அந்த சைனஸ் காவிட்டியில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்பொழுது இப்போ நமக்கு வந்து ஏதாவது குளிர்ந்த இப்போ வந்து பாடி ஹீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நமக்கு பீனிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சைனசைட்டிஸே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பித்தத்தோட கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் நம்ம சேர்த்து எடுக்கிறோம் இப்போ நம்ம உடல் வந்து பித்தம் வந்து அதிகமாக இருக்கும்பொழுது நமக்கு கபம் சார்ந்த குளிர்ந்த தண்ணியில் வந்து குளிக்கிறதோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் வாட்டர்ஸ் இல்லை வந்து குளிர்ந்த நீர் காய்கறி இந்த மாதிரி நமக்கு பித்தம் நம்ம உடம்புல வந்து அதிகமா இருக்கும் பொழுது நம்ம கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம வெளியில இருந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிகமா தெரியும் அடுக்கு தும்மல் ஏற்படுறது மூக்குல இருந்து வந்து தண்ணி கொட்டுறது மூக்கு அடைப்பு ஏற்படுறது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் எல்லாம் இப்ப நீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து ஹாட் வாட்டரே வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு பாடி ஹீட் இருக்கும் பொழுது பித்தம் இருக்கும் பொழுது நீங்க குளிர்ந்த தண்ணியில வந்து குளிக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து அதிகமாகி சளி தொந்தரவுகள் எல்லாம் அதிகமாகிற மாதிரி தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பித்தத்தை குறைக்கிறதுக்கு நீங்க நார்மலா டெய்லி வந்து கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர்லேயே வந்து குளிக்கலாம் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆயில் பாத் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து பித்தம் வந்து சமநிலையில் அடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குளிர்ந்த தண்ணியில் குளித்தா கூட உங்களுக்கு அந்த கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் நம்ம பண்ணும்போது கூட நமக்கு அந்த சைனஸ் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாமல் இருக்கும் இது கூட வந்து வேது பிடித்தல் முறை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் வீட்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எலுமிச்சம் பழத்தோட விதை வந்து எடுத்துக்கலாம் அது கூட வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணி அதை வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை வந்து நீங்கள் வந்து வேது எடுத்துக்கலாம் ஒரு இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து நீங்கள் வேது பிடிச்சிங்க அப்படின்னாவே அந்த சைனஸ் கேப்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் உங்களுக்கு <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன அபி அபி பேசுறங்க மேட்டுப்பாளையத்துல இருந்து ஓகேமா இது யாருக்கான கேள்விமா நான் ஹஸ்பண்ட் காரண ஹஸ்பண்ட் கால க
அவருக்கு வந்து ஆஞ்சியோ பண்ணிருக்கீங்க மேடம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஆஞ்சியோ பண்ணிருக்கோம் ஓகேமா ஆனா வந்து இன்னும் அந்த அடப்பு வந்து கிளியர் ஆகல ஹார்ட் பீட் ஹார்ட் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேமா அப்புறம் கால் வேற அடிக்கடிக்கு ரொம்ப வலிக்குது ஓகே அப்படின்னு சொல்ல மேடம் கால் வீக்கம் இருக்கா இல்ல மூட்டுகள்ல வலி இருக்குங்களா வீக்கம் எல்லாம் இல்லைங்க அந்த பாதம் வந்து ரொம்ப வலியாகுது ஓகேமா ஒரு <laughs> உணவுகள் <laughs> <laughs> பேசலாம் <laughs> 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 வணக்கம் சொல்லுங்க சார் டாக்டர்மா எனக்கு இந்த மாவுல கழிவு நிறைய இருக்குமா ஓகேங்க சார் அது எனக்கு எந்த கட்டுப்பாடு நோ ஸ்மோக்கிங் நோ ட்ரிங்க்ஸ் ஓகே நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மேனே ஓகே சார் நம்ம மாவுல கழிவு தான் பிளட் பிளாக் ஆயிருக்கு சரிங்க சார் வெளியில வருதுங்களா இருமல் வருது வந்து வெளியில வருதுங்களா சளி மரம் மரம் மரம்மா ஓகே இருக்கமா இருக்குங்களா நெஞ்சு இருக்கமா இருக்கற மாதிரி இருக்கு ஆமா லேசா இருக்கமா இருக்கு சரிங்க சார் எவ்வளவு நாளா இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கு வேற ஏதாவது மெடிக்கேஷன்ஸ் ஏதாவது எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா ஒரு வருஷமா இருக்குமா சரிங்க சார் வேற ஏதாவது பஃப் அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்றீங்களா இல்ல இல்ல அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுமா சரிங்க சார் இப்போ நமக்கு நல்லா இருக்கு பிட்னி நல்லா இருக்கு ஓகே இந்த வெத்தலாம் மெல்லகெல்லாம் போட்டு கூட சாப்பிட்டு பார்த்தா சரியாகல சரிங்க சார் ஓகே சார் இப்போ நமக்கு நம்ம சளி தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு ரிப்பீட்டடாக இருந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக காமன் கோல்டு வந்து ப்ராப்பராக நம்ம கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து நமக்கு நுரையீரலை சுற்றி வந்து கோழை வந்து நமக்கு போயிட்டு சேரும் பொழுது தான் நமக்கு இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த கோழை வந்து முழுவதுமாக நமக்கு வெளியேற்றாமல் உள்ளே வந்து நமக்கு பவுடர் ஃபார்மில் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும்போது நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் இருக்கும் ரொம்ப நெஞ்சை வந்து இருக்கு பிடிச்சிற மாதிரியான வழிகள் இதெல்லாமே வந்து இருக்கும் இப்போ அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து வெளியேற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோகனட் ஆயில் வந்து நீங்கள் வா எடுத்துக்கலாம் செக்கில் ஆட்டின கோகனட் ஆயில் வந்து எடுத்துகிட்டு பூங்கற்புரம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த கோகனட் ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதை கீழே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பூங்கற்புரம் போட்டுட்டு அந்த ஆயிலை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய செஸ்ட் பகுதி முதுகு பகுதி விழா எலும்புகள் இங்கெல்லாம் வந்து நல்லா ஹீட் பறிக்கிற மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூன்றுலேருந்து ஒரு ஐந்து முறை வந்து தேய்க்கலாம் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கோழை வந்து கொஞ்சமாக கரைஞ்சி உங்களுக்கு வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் இருமல் மூலியமாகவும் மோஷன் மூலியமாக தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கோழையை நம்ம வந்து வெளியேற்ற முடியும் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது நமக்கு இருமல் ஏற்பட்டு வாய் வழியாக வந்து அந்த கோழை வந்து வெளிப்படும் இது கூட உள்ளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து திப்பிலி வாங்கிக்கோங்க அது கூட வந்து அக்ரஹாரம் சிற்றரத்தை இது மூணும் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுக்கும்பொழுதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கோழை வந்து உங்களுக்கு வெளியில் ஏற ஆரம்பிக்கும் இது கூட ஆவி பிடித்தல் முறை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் வீட்டில் இப்போ ஆல்ரெடி சொன்ன அந்த கோ தேங்காய் எண்ணெய் பூங்கற்பரமா அந்த ஆயிலை வந்து ஹாட் வாட்டரில் ஒரு நாலுலேருந்து ஒரு 
ட்ராப்ஸ் வந்து நீங்கள் போட்டு இரண்டு நாட்கள் கோரி முறையோ இல்லை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளோ வந்து நீங்கள் வேது பிடிச்சிங்க அப்படின்னாலும் அந்த நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய அந்த கோழை முழுவதும் உங்களுக்கு வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உணவில் வந்து நம்ம அந்த கோழையை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு நமக்கு தூதுவளை வந்து நல்லாவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் தூதுவளை ரசம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து துவையல் மாதிரி வந்து செஞ்சு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த தூதுவளை வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கோழையை வந்து ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்து எலிமினேட் பண்ணும் இது கூட வந்து பாடி வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் ஆயில் பாத் இந்த மாதிரிலாம் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் எடு வந்து எடுக்கும் பொழுது நமக்கு திரும்ப திரும்ப வந்து அந்த கோழைகள் வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கும் பால் இந்த மாதிரி மோர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தயிர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம எடுக்கும் பொழுது நமக்கு கோழை வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து சேர்ந்து நமக்கு அந்த சளி தொந்தரவுகள் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பால் சார்ந்த பொரு பொருட்கள் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் சொன்ன டிப்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கோழை வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் திரும்ப வந்து அந்த கோழைகள் வந்து சேராமல் வந்து பார்த்துக்க முடியும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹர்பல் ஹாஸ்பிட்டலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சளி தொந்தரவுகள் வந்து நம்ம மருத்துவம் வந்து கொடுக்கும்பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கோழையை வந்து வெளியேற்றிட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கான மருத்துவ முறைகளும் வந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது திரும்ப திரும்ப வந்து சளி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாமல் இருக்கும் நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் சார் நம்மளுடைய அஜய் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி நகர்லேயே இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் நேற்று இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன பேர் என் பேர் ஜெயலட்சுமிம்மா எனக்கு வயசு அறுபதாவது ஓகே ஜெயலட்சுமிம்மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் அனைப்பில் தான் இருக்காங்க ஒரு சைடு தலைவலி இருந்தே இருக்குதுங்கம்மா சரிங்கம்மா அப்புறம் பல்லு வலி இருக்குதுன்ட்டு பல்லு டாக்டருக்கு போங்காட்டி அவர் பல்லு கீழே இருக்குதுன்னு சொல்லினாரு அப்ப இருந்து அந்த மூக்கு கிட்ட மேல இருந்து அப்படி சுறி சுறி சுறுன்னு வலி நரம்பு வலியாட்டம் வா இருக்குதுங்க அப்புறம் பல்லு கிட்டையும் கிளி இருக்குது வலி தொட்டாலும் எந்த வலி இல்லைங்க ஒரு நிமிஷம் அப்படி சுறி சுறுன்னு ஏறுது வலி இருக்குது தலைவலி இருக்குதுங்கம்மா தலைவலி இருக்குது பொட்ட சைடு தலைவலி இருக்கு காது வலியும் இருக்குதுங்க சரிங்கப்பா வலி கணுக்கால் பகுதியில வலி இருக்குங்களா என்னங்க கணுக்கால் பகுதியில வலி இருக்குங்களா உள்ளங்கால்ல கணுக்கால் பகுதியில இருக்க கழுத்து வலி இருக்கு கழுத்து நரம்பு வலி எல்லாம் இருக்குது சரிங்கப்பா அந்த சளி தொந்தரவு எல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க கேட்டா சைலன்ஸ் ப்ராப்ளம் சொல்றாங்களா ஒளிய எனக்கு கை எதுவும் இல்ல சரி அடி வரது இல்ல அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க சரி வலி தான் இந்த திருச்சுரூன் இந்த ஒரு சைடு வலி எனக்கு எப்பயுமே இருந்தே இருக்குது தலை வலி இருந்தே இருக்குது பின்னம் தலை வலி எல்லாம் சரிங்கமா ஓகே என்னால தாங்கதுக்கே முடியல இது சரியானால இருக்குதுங்க ஓகேமா இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஒற்றை தலைவலி வந்து இருக்கு மைக்ரைன் வந்து இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுறது ரொம்ப கோவப்படுறது அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நார்மல் கொண்டு வரணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் டெய்லி வந்து பிராணாயாமம் சொல்லுவோம் இல்லையா மூச்சு பயிற்சி அது வந்து டெய்லி மார்னிங் இந்த ஈவினிங் ரெண்டு வேலையும் வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து நீங்கள் பிராணாயாமம் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து நமக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளையும் வந்து ப்ராப்பராக வந்து உள்ளுக்கு நமக்கு கிடைக்கும் நம்முடைய தலைப்பகுதிகளுக்கு வந்து ஆக்சிஜனும் வந்து ப்ராப்பராக கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த தலைவலிகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட அந்த ஒற்றை தலைவலி வெளிகளுக்கு பாத்தீங்க அப்படினா நொச்சி இலை மட்டும் நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் அத வந்து நீங்க ஒரு பொட்டன மாதிரி ஒரு காட்டன் டவல்ல வந்து கட்டிட்டு அத வந்து ஹீட் பண்ணி நீங்க வந்து அதாவது தோசை கல்ல வந்து நீங்க ஹீட் பண்ணிட்டு அந்த பொட்டனத்தை வந்து தோசை கல்ல வச்சு வச்சு நீங்க அந்த எந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு தலைவலி இருக்கோ அந்த சைடு வந்து நீங்க ஒத்தரம் கொடுத்துட்டே வரலாம் அந்த நொச்சி இலை ஒத்தரம் வந்து இந்த ஒற்றை தலைவிக்கு நல்லாவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இது கூட உள்ளுக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா அதே நொச்சி இலை வந்து நீங்க ஒரு 5 இலை வந்து எடுத்துட்டு ஒரு 200 ml வந்து தண்ணி ஊத்தி நல்ல ஒரு 50 ml ஆக சுண்டி வர வரலி நல்ல காய்ச்சிட்டு அத வந்து வடிகட்டிட்டு நீங்க உள்ளுக்கும் எடுத்துக்கலாம் இந்த நொச்சிலை கஷாயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு தலையில இருக்கக்கூடிய தலைவலிகளையும் வந்து குறைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா நீர் ஏதாவது இருந்தாலும் அதையும் வந்து நமக்கு வந்து எலிமினேட் பண்ணும் இது நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட வந்து கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வலிகளுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ப்ராப்பரா போகாம தான் நீங்க வந்து முகப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேஷியல் நோலையும் நமக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ப்ராப்பரா போகாம தான் உங்களுக்கு அந்த வலி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறது அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு வந்து நீங்கள் அமுக்குரா கிழங்கு
முட்டி வலி இருக்கு ஓகேங்க சார் ஆ அவர் வந்து அவர் 6 மாசமா முட்டி வலி இருக்கு ஓகே ஆ அவர் வந்து இப்ப ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிடல் வந்து பார்த்தாரு ஓகே பார்த்து ரெண்டு மாசம் ஆகுது அவருக்கு இன்னும் சரியாவல ஓகே ஆ அதான் என்ன பண்றது வீக்கம் இருக்குங்களா இப்போ ரொம்ப வலிக்கின்றது வீக்கம் இருக்கு சரிங்க சார் ஆ ஓகேங்க சார் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ முழங்கால் மூட்டு வலிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அந்த வாதத்தை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கான உணவு முறைகளும் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகளும் வந்து உள்ளுக்கு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ப்ராப்பராக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வயதானதுனால ஏற்படக்கூடிய அந்த எலும்பு தேய்மானங்களுக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இப்போ வந்து ஒரு ஒன் மந்த்லேயும் அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு டக்குன்னு வந்து ரிலீஃப் கிடைக்காது இப்போ கொஞ்சம் தொடர்ந்து வந்து நம்ம வந்து மருத்துவம் எடுத்து ப்ளஸ் வந்து வெளியில் எக்ஸ்டர்னலாக வந்து வர்மா தெரப்பியும் கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடாக வந்து நம்ம பண்ணணும் அந்த மூட்டுகளுக்கு வந்து அந்த உரையக்கூடிய தன்மையும் ப்ளஸ் அந்த இருக்கம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சைனோயில் ஃப்ளூயிட் இதெல்லாமே வந்து அந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிற வரலையும் கொஞ்சம் லூப்ரிகேஷன் வந்து கிடைக்கிற வரலையும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் வர்மா தெரப்பியும் கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடாக வந்து பண்ணோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு வழிகள் வந்து குறைஞ்சிரும் நீங்கள் பயப்படுங்கிறதுல இப்போ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்க மருந்துகள் வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட வந்து நீங்கள் நேரில் கூட போயிட்டு வர்மா தெரப்பி ஒரு ஒன் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூன்று சிட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடாக வந்து நீங்கள் வர்மா தெரப்பி வந்து நீங்கள் வர்ம சிகிச்சை வந்து நம்ம மேற்கொண்டோம் அப்படின்னாவே அந்த வழிகள்லாம் வந்து ஈஸியாக குறையும் உள்ளுக்கும் வந்து மருத்துவம் கொஞ்சம் தொடர்ந்து எடுக்கணும் அதே மாதிரி நமக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏஜ் சொன்னீங்க நமக்கு வாதம் வந்து உடம்பில் சேராமல் கேஸ் வந்து உடம்பில் சேராமல் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் முழங்கால்ட்டுக்கு <laughs> நான் திருச்சியில இருந்து கால் பண்றேன் மேம் என் பேர் இலக்கியா ஓகே இலக்கியா உங்க குழந்தையோட வயசு என்ன வயசு அவங்க 5 मंथ தான் ஆகுது அவங்க தோல்ல தான் ரஷஸ் மாதிரி இருக்கு சுருங்கி இருக்கு என்ன என்ன தரவுனாலும் சரி மாச்சர் தரவுனாலும் சரி சுருக்கமாவே இருக்கு சரிங்க பா சின்ன சின்ன レッド レッド கலர்ல கோபலங்கள் மாதிரி தெரியுதுங்களா இல்ல அது மாதிரிலாம் இல்ல ஓகே சுருக்கமா இருக்க மாதிரி இருக்கு சரிங்க பா இது கொண்டு நீங்கள் பயப்படுங்கிறதுல இப்போ ஸ்கின்னுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஐந்து வயதுகளில் வந்து நீங்கள் பயப்படுங்கிறதுல இப்போ நல்லெண்ணெய் மட்டும் நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நீங்கள் ஆயில் பாத் வந்து கொடுப்பீங்க இல்லையா அப்போ வந்து ஃபுல் பாடி வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் மைல்டாக வந்து மசாஜஸ் மாதிரி வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஆயில் பாத் வந்து கொடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே வந்து உங்களுக்கு நார்மல் ஆகிடும் இதுக்கு பெருசாக வந்து எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் தேவையில்லை நீங்கள் பயப்படுங்கிறது இல்லைம்மா தேங்க்யூ மேம் நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் சைனஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சைனஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை கேள்விப்பட்டோம் முதல்ல எல்லாருமே சொல்லக்கூடியது குளிர்ச்சியான உணவு சாப்பிடக்கூடாது மாதிரி ரொம்ப கோல்டாக சாப்பிட்டு இருந்தால் தான் நமக்கு மூக்கிலும் தண்ணி ஓடுற மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன உணவுலாம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம சைனசைட்டிஸாக இருந்தாலும் ஆஸ்துமாவாக இருந்தாலும் நமக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகக்கூடிய நம்மளுடைய சுவாச பாதையை வந்து ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு உடல் வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பித்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் அழல் கூட்டம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் குளிர்ந்த தண்ணீரில் வந்து குடிக்கிறது இல்லை வந்து குளிர்ந்த ஐஸ்கிரீம்ஸு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து எடுத்துக்கிறது அப்படி இல்லைனா குளிர்ந்த காற்றில் போகும்போது நமக்கு மழை காலங்கள் பனி காலங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம போகும்பொழுது கிளைமேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும்பொழுது நமக்கு இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ வந்து பித்தத்தை வந்து சமநிலைப்படுத்துறதுக்கான வழிமுறைகள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னாவே நமக்கு இந்த மாதிரி கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுதும் இல்லை கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது நமக்கு தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாமல் இருக்கும் பித்தம் வந்து சமநிலைப்படுத்தணும் அப்படின்னாவே நமக்கு ஆயில் பாத்து தான் இப்போ வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே சொல்கிறது இதை வந்து நம்ம பாரம்பரியமாக வந்து வாரத்திற்கு ஒரு முறை இரண்டு முறை வந்து நம்ம லை நம்ம தொடர்ந்து வந்து அது ஒரு இதாகவே வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு முறையாக வந்து கடைபிடிச்சிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாததுனால தான் நமக்கு இந்த மாதிரியான நோய்கள்லாம் அதிகமாக வந்து நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு காரணங்களே இதுக்கு முன்னாடி வந்து சைனஸ் தொந்தரவுகளோ ஆஸ்துமாவோ பஃப் யூஸ் பண்ணுறதோ வந்து இதுக்கு முன்னாடி அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நமக
கண்டிப்பாக நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூளை சூடு வந்து நம்ம நார்மலாக வச்சுக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு உடலில் வந்து நார்மலாக நமக்கு பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ப்ரா ப்ராப்பராக வந்து மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்னா அன்றாடம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய நம்ம த நார்மல் வாட்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பராக வந்து எடுத்துக்கிறதே இல்லை இப்போ நமக்கு தாகம் அப்படிங்கிற அந்த சென்சேஷனே வந்து இப்போ அதிகமாக இருக்கிறது இல்லை இப்போ வந்து ஒர்க்குக்கு போனாலும் சரி வீட்லேயே இருந்தாலும் சரி நம்ம அதிகமாக வந்து யூ ஏசி வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அந்த நா வறட்சி அந்த நீர்வேட்கை அப்படிங்கிற அந்த விஷயமே நமக்கு வந்து ஏற்படாதனால அதிகமாக வந்து உள்ளுக்கு வந்து ப்ராப்பராக தண்ணி வந்து நம்ம ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிறது இல்லை நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு மூன்றுலேருந்து ஒரு மூன்று லிட்டர் வந்து நம்ம தண்ணி வந்து ப்ராப்பராக உள்ளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு பாடி ஹீட் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் பித்தம் வந்து நல்லா வந்து சமநிலைப்படும் இதே மாதிரி நம்ம நீர் காய்கறிகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம எடுக்கும் பொழுது நமக்கு அதிகமாக வந்து நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி வந்து தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு ஏற்படும் அதனால் வந்து நம்ம பித்தத்தை வந்து சமநிலைப்படுத்துறதுக்கு ஆயில் பாத் வந்து எடுத்துக்கணும் நம்ம ப்ராப்பராக வந்து உணவில் வந்து அதிகமான தண்ணி வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நல்லா பேலன்ஸ் ஆகும் லேட் நைட் வந்து தூங்காமல் நம்மளுடைய தூக்கம் வந்து ப்ராப்பராக ஒரு டென் டூ இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எயிட் எயிட் ஓ கிளாக்கே வந்து தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நம்மளுடைய வேலைனால நம்ம ஒரு டென் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம முழிச்சிட்ருக்கோம் ஒரு ஆறு மணி ஆச்சு அப்படின்னாவே வந்து நம்ம கிராமங்கள்லலாம் பார்க்கும்பொழுது ஒரு செவன்குள்ளெலாம் வந்து தூங்கிடுவாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப லேட் நைட் வந்து தூங்கும்போது நமக்கு உடல் சூடு உஷ்ணம் வந்து அதிகமாகும் அதனாலேயும் இந்த தொந்தரவுகள் ஏற்படும் அதனால் ப்ராப்பராக வந்து நம்மளுடைய தூக்கம் வந்து நம்ம ஒரு டென் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரிலாம் வந்து தூங்குற மாதிரி வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் பாடி வந்து ரொம்ப சிட்டிங் பொசிஷன்லேயே இருக்கும்பொழுது நமக்கு ஹீட் ஆகிறதுனால நம்ம இப்போ ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் தொடர்ந்து வந்து உட்காராம ஃபோம்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அதில் உட்காரும்போது நமக்கு இன்னும் வந்து ஹீட் ஜாஸ்தி ஆகும் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம எழுந்திரிச்சு ஒரு மைல்டு வாக்கிங் அந்த மாதிரி வந்து போகும்போது நம்மளுடைய பித்தத்தை வந்து நம்ம குறைச்சிக்க முடியும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னு இந்த பித்தத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளும் வந்து கொடுக்குறோம் உள்ளுக்கும் வந்து மருத்துவம் கொடுக்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி சைனசைட்டிஸ் ஆஸ்துமா தொந்தரவுகள் வந்து நார்மலாகும் தொடர்ந்து வந்து மாத்திரைகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்காமல் பார்த்துக்க முடியும் ஓகே மேம் இந்த ஒன் ஆஃப்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கெட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல மண்டேவும் வேறு டாக்டரும் உங்களை சந்திக்கிறேன் டெலிங் பை ஃபோ யூ ஆல்